নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছো ভালো আছো এবং তোমরা অবশ্যই মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করতেছ আমি তোমাদের জন্য আজকেও আরেকটি ভূগোলের পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে ভিডিও ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি তোমরা সবাই মনোযোগের সহিত যদি এই ক্লাসটি দেখো এবং বুঝো তাহলে ইনশাল্লাহ তোমরা এই সাপ্টারের পর্বত সাপ্টারের কোনো সমস্যা ইনশাল্লাহ থাকবে না এবং তোমরা মনোযোগ দিয়ে আবার বাসা একটু লেখাপড়া করতে হবে তাই আজকের ক্লাসে আজকের ডিজিটাল ক্লাসে আমি তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত তারপরে তোমরা আসো পরিচিতি তো পরিচিতির মধ্যে তোমরা প্রথম তোমাদের ছবি শিক্ষকের ছবি দেখতেছ তারপরে পরিচিতি নাম প্রধান শিক্ষক নাম হলো মোহাম্মদ আবুল হাসান প্রধান শিক্ষক নিশাদ জুট মিস আদর্শ বিদ্যালয় টঙ্গি গাজীপুর ভূগোল পরিবেশ নবম দশম শ্রেণী তো আমি শুধু দশম শ্রেণী নয় আমি চিন্তা করছি যে এই ক্লাসটা তোমাদের নবম শ্রেণীতেও প্রয়োজন হয় আর দশম শ্রেণীর তো চূড়ান্ত প্রয়োজন তাই চতুর্থ অধ্যায়ের এই সাপ্টারটা তোমরা একটু ভালো করে যদি মনোযোগ দিয়া পড়ো এবং এই ভিডিও ক্লাসটা দেখো তাহলে ইনশাল্লাহ তোমরা এই সাপটা নিয়ে আর তোমাদের তেমন কোনো টেনশান থাকবে না প্রিয় শিক্ষার্থীরা এসো কিছু ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখি এই ছবিগুলো দেখে অবশ্যই তোমরা কিছু ধারণা করতে পারছো এই ছবিগুলো দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে সেটা তোমরা একটু চিন্তা করো সমুদ্র তলদেশ ও খাড়া ঢাল বিশিষ্ট শিলাস্তূপ তারপরে দেখো স্বল্প অতি বিস্তৃত শিলাস্তূপ কি বলে দেখো এই চিত্রটা দেখেই তোমরা বুঝতে পারবা যে স্বল্প অতি বিস্তৃত শিলাস্তূপ কি বলে স্বল্প বিস্তৃত শিলাস্তূপকে পাহাড় অতি বিস্তৃত শিলাস্তূপকে পর্বত বলে এই যে সংজ্ঞাগুলো এগুলি যদি তোমরা একটু খেয়াল করো তাহলে আর তোমাদের তেমন কোন সমস্যা থাকার করা নয় এবং কোন প্রশ্ন আসলেও পরীক্ষায় তোমরা সেগুলি সুন্দরভাবে দিতে পারো অনুমান করতে পারো আজ আমরা কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অবশ্য ভিডিও ক্লাস করার জন্য আমরা এখন এইভাবে একটু ব্যতিক্রম হয়ে যায় আজকের পাঠের বিষয় হলো পর্বত তবে এই ক্লাসটি তোমাদের প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখানোর জন্য তৈরি কিন্তু এখন ভিডিও করাতে কিছু জিনিস একটু অগুছানো মনে হবে তোমাদের কাছে তারপরও তোমাদের টার্গেট হলো পড়ালেখা কিভাবে শিখা যায় কিভাবে বোঝা যাবে সহজে সেই দিকে কিন্তু কিরকম হলো না হলো সেটা নয় মূল কথা হলো পড়া বোঝার জন্য তোমার কি কি বিষয়গুলি এটার মধ্যে আছে সেগুলি খেয়াল করা আসো শিখন ফল হবে এই পাঠে তোমাদের পর্বত সম্পর্কে বলতে পারবে পর্বতের শ্রেণী বিভাগ উল্লেখ করতে পারবে ভঙ্গিল ও আগ্নেয় পর্বতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে পর্বতের সংজ্ঞা তো স্বাভাবিকভাবেই তোমরা প্রথমে পেয়েছ শিলাস্তূপ কিবা কি বলে এবং পর্বত কাকে বলে সবই তোমরা মোটামুটি জেনেছ এবং তোমার বই পড়ে তুমি জানবা দেখো তোমরা কি বলতে পারো পর্বত কাকে বলে দেখো পর্বত বলতে আমরা ভূপৃষ্ঠের এমন একটি অবস্থানকে বুঝায় বুঝি যার উচ্চতা অধিক এবং যা খাড়া ঢাল বিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে এবার আসো পর্বত প্রধানত চার প্রকার সে চার প্রকার কি ভঙ্গিল পর্বত তারপরে আগ্নেয় পর্বত সুতি পর্বত তারপর লেখলিত পর্বত এই পর্বতের যে চারটা ভাগ এটা তোমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং ভঙ্গিল পর্বত কিভাবে সৃষ্টি এবং তার আকার আকৃতি কেমন হবে সেটাও জানতে হবে আগ্নেয় পর্বত কিভাবে সৃষ্টি সেটাও তোমাদেরকে তোমাদের বই থেকে করতে হবে জানতে হবে সুতি পর্বত কিভাবে সৃষ্টি আবার লেকলিত পর্বত কিভাবে সৃষ্টি হয় সেগুলিও তোমরা তোমাদের বইতে পাবে তোমরা একটু ভালো করে পড়া দরকার কারণ বই না পড়লে তো আসলে ভালো শেখানো যাবে না 
আমি তো এখানে সংক্ষেপে কি জিনিসটা অর্থাৎ অল্প টাইমে অল্প সময়ের ভিতরে কিভাবে তোমাদেরকে সহজে মূল বিষয়টা দেখানো যায় সেটাই এখানে দেখাচ্ছি আজকে তোমরা সবাই এককভাবে এই কাজটি করার সময় মাত্র পাঁচ মিনিট পর্বত দেখতে কেমন ব্যাখ্যা করো সমুদ্র তলদেশ থেকে পর্বতে বিস্তৃত কত মিটার আশা করি তোমরা সবাই পারবে এবার আসো ভঙ্গিল পর্বত কাকে বলে দেখো চিত্র দেখে অনেকটা বোঝা যায় যে এই যে দেখো যে ভঙ্গিল পর্বতটা কিভাবে সৃষ্টি হয় এবং এটার সংজ্ঞাটা দেখো ভঙ্গ বা ভাঁজ থেকে ভঙ্গিল শব্দটির উৎপত্তি কোমল ফালিক শিলার ভাঁজ পড়ে যে পর্বত গঠিত হয়েছে তাকে ভঙ্গিল পর্বত বলে নিশ্চয়ই তোমার তোমরা এখানে যদিও আমি শুধু সংক্ষেপে একটু জিনিস দেখানো হলো বা সংজ্ঞাটা বলা হলো আরও বিস্তারিত জানতে পারবা তোমাদের বইতে সেটা আছে দেখো এই যে ভঙ্গিল পর্বতের অবস্থা কি তারপরে আসো বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে শিলার ঢেউ এর মতো ভাঁজ পড়ে হ্যাঁ এই জিনিসটা তোমরা অবশ্যই খেয়াল করতে পার ভাঁজ ভঙ্গিল পর্বতের প্রধান বৈশিষ্ট্য তারপরে পর্বতের সংগ্রহ পাল্লা বৈশিষ্ট্য ভঙ্গিল পর্বতের অনেক শৃঙ্গ থাকে এগুলি হল বৈশিষ্ট্য এরপরে আসো ভঙ্গিল পর্বতের শিলা স্তূপের শিলা স্তরের মাঝে আগ্নে ও রূপান্তরিত শিলা দেখা যায় পৃথিবীর দীর্ঘ উচ্চতম পর্বতগুলো ভঙ্গিল ভঙ্গিল শ্রেণীর তাহলে ভঙ্গিল পর্বতের বৈশিষ্ট্য তোমরা দেখলা পৃথিবীর এ এরপর একটা দেখো এখানে কি আছে চিত্রগুলি দেখে নিচ্ছে এশিয়ার হিমালয় ইউরোপের আলপস আর উত্তর আমেরিকার রকি পর্বত আর এখানে হবে দক্ষিণ আমেরিকার আন্তিস পর্বত এই জিনিসগুলি তোমরা অবশ্যই তোমাদের বইয়ের মধ্যে আরও বিস্তারিত জানতে পারবা তাই ভঙ্গিল পর্বতের উদাহরণ এখান থেকে তোমরা পেয়ে গেলাম এবার আসো আগ্নেয় পর্বত কাকে বলে দেখো এখানে মাটি ভেদ করে আগুন উঠছে তো সুতরাং আশেপাশে পানি এতে বোঝা যায় অনেক সময় এই পৃথিবীর গভীরে যে গলিত লাভা যে স্থান দিয়া উপরের দিকে উঠতে থাকে সেখানে লাভাগুলো জমে শক্ত হয়ে এই পর্বতের সৃষ্টি তাই হোক আগ্নেগিরি থেকে উদ্গ্রাই উদ্গৃত পদার্থ সঞ্চিত জমাট বেঁধে আগ্নেয় পর্বত সৃষ্টি হয় একে সঞ্চিত পর্বত বলে দেখো চিত্রগুলি দেখলেই বোঝা যাবে আগ্নেয় গিরি লাভা উঠতেছে এবং পাশাপাশি এগুলি আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে পর্বতের তৈরি করছে আগ্নেয় পর্বতের আগ্নেয় লাভা সঞ্চিত হয় তারপরে আগ্নেয় পর্বতের আকৃতি সাধারণত মোসাকৃতির মতো হয় এটা বৈশিষ্ট্য আগ্নেয় পর্বতের তারপরে সঞ্চয়জাত পর্বতগুলোতে লাভা স্তরের মাঝে প্রস্তর খণ্ড ও ছাই দেখতে পাওয়া যায় তারপরে আগ্নেয় পর্বতের উচ্চতা ও ঢাল মাঝারি ধরনের হয়ে থাকে তাহলে আর আগ্নেয় পর্বতের বৈশিষ্ট্য তোমরা জানলা এবার এই চিত্রগুলি দেখো ফিলিপাইনের পিনা টুবো জাপানের ফুজিয়ামা ইতালির বিশুবিয়াস আর কেনিয়ার কিলিমানজারো আগ্নেয় পর্বতের উদাহরণ সুতরাং আমরা এরপরে শ্রুতি বা স্তূপ পর্বত দেখব দেখো চিত্র দেখে অনেকটা তোমরা বুঝতে পারতেছ ভূ আলোড়নের ফলে ভূতকের শিলা স্তর খারাপভাবে ফেটে যায় ফলে একদিকের অংশ বিচ্ছুত অংশ বিচ্ছুত হয়ে ভূগর্ভে বসে যায় উভয় পাশের শিলা স্তূপকে শ্রুতি স্তূপ পর্বত বলে সংজ্ঞাটা একটু ভালো করে পড়বা বারবার পড়বা মনে রাখবা তাহলেই দেখবা যে সংজ্ঞাটা তোমার মুখস্থ হয়ে যাবে মানে মনে থেকে যাবে এবার ভারতের বিন্দা পর্বত ভারতের সাতপুরা তারপরে জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট তারপরে হলো পাকিস্তানের লবণ পর্বত তাহলে এটা শ্রুতি স্তূপ পর্বতের উদাহরণ তোমরা দেখতে পাই এবার ল্যাকলিত পর্বত ল্যাকলিত পর্বতটা সাধারণত দেখো কি আকৃতির হয় তোমাদের বইতেও এই চিত্রটা আছে এবং ল্যাকলিত পর্বের 
পর্বতের সংজ্ঞাটা কি দেখো পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গলিত শিলা বা ম্যাগমা বিভিন্ন গ্যাসের দ্বারা স্থানান্তরিত হয় ভূপৃষ্ঠে বের হয়ে আসার চেষ্টা করে কিন্তু ভূতক কঠিন হওয়ায় ও দুর্বল ফাটল না পেয়ে এগুলো এক স্থানে জমাট ভেদে স্ফীত হয়ে ভূতকের অংশবিশেষ গম্বুজ আকার ধারণ করে এভাবে সৃষ্ট পর্বতকে লেকলিত পর্বত বলে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গলিত শিলা বা ম্যাগমা বিভিন্ন গ্যাসের দ্বারা স্থানান্তরিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে বের হয়ে আসার চেষ্টা করে কিন্তু ভূতক কঠিন হওয়ায় ও দুর্বল ফাটল না পেয়ে এগুলো এক স্থানে জমাট ভেদে স্ফীত হয় ভূতকের অংশবিশেষ গম্বুজাকার ধারণ করে অর্থাৎ ফুলে যায় এভাবে সৃষ্ট পর্বতকে লেকলিত পর্বত বলে খুবই সুন্দর এবং সংজ্ঞাটা একবার পড়লে মনে থাকবার চিত্রের সাথে মিলে যাবে সুতরাং তোমরা এটাকে সহজে মনে রাখতে পারবা ইনশাল্লাহ এবার আসো দলগত একটু কাজ করবা সময় সাত মিনিট প্রথম দল তোমরা আমার ডান পাশে যারা আসো সবাই মিলে পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ভাঁজ পর্বতের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো দ্বিতীয় দল পৃথিবী বাম পাশের ছাত্র বা শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর প্রসিদ্ধ সঞ্চিত পর্বতের তথ্য সংগ্রহ করে লিখ এবার আসো একটু মূল্যায়ন দেখি তোমরা তো অবশ্যই পারবে এখন এক নাম্বার হলো অতি বিস্তৃত শিলাস্তুককে কি বলো সুতরাং আমরা এটার প্রথমেই সংজ্ঞাটা তোমাদেরকে দেখিয়েছি তোমরা অবশ্যই পারবে হেনরি পর্বতের উদাহরণ দাও কোন পর্বত মোসাকৃতি আর ফিলিপাইনের পিনাটুবো কোন পর্বতের উদাহরণ ইনশাল্লাহ তোমরা এগুলি সবই পারো একটু আগেই তোমাদের এগুলি ক্লাসে বলা হয়েছে তোমরা আশা করি যদি মনে না থাকে আবারও ক্লাসটা দেখে দিবা এরপর আসো আজকে তোমাদেরকে একটু বাড়ির কাজ দিই তোমরা স্কুল থেকে বাসায় যেয়ে বা ক্লাসটা এখানে যতক্ষণ দেখবা তারপরে তোমাদের বই খুলে এই যে এশিয়ার হিমালয় ও আমেরিকার রকি পর্বতের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করবা দুইজন এটা ভালো করে পড়ে একটার সাথে আরেকটা একটা তুলনামূলক আছে তো সম্পর্কটা কি আছে এটা ব্যাখ্যা করবে আজকে তোমরা সবাই আমার সাথে এই ডিজিটাল ভিডিও ক্লাসে অংশগ্রহণ করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানি এখানেই আমার ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ তোমরা সবাই ভালো থাকো